Salut, Salut à, à tous. tous Bon, on avait toutes les bonnes conditions réunies pour vous faire une belle intro. L'ordi, ça marche plus, il en peut plus, il souffle, il souffle, il souffle. On n'arrive même plus à charger les vidéos, c'est une galère. La GoPro 10, on ne sait pas ce qui lui arrive à 30%, elle nous coupe. Même ouais, avant, des y fois y à 40 y ou à 60. Il n'y a plus rien qui va là, y a plus rien. on ne comprend plus rien. Il n'y a que le téléphone, maintenant c'est nickel. Mais attends, tu parles de la GoPro 10, t'as la GoPro 10 Mais oui, on ne l'aura pas dit. Non. Il faut qu'on vous le dise alors. Bah je crois. Hein. Bon, du coup quand M6 il est venu, j'avais passé une commande de GoPro 10 et l'iPhone 13 Pro. Mais ça on vous en parle dans les prochaines vidéos, mais non je sais même pas en fait, ça sera au mois de février. Ça c'est un peu galère parce que du coup il y a un gros décalage. En tout cas voilà, on commence à être armé. Il euh, y a Clordy maintenant qui fait des siennes. Et la nouvelle GoPro qui marche pas ouais, bien. On sait pas trop là. Elle marchait très bien. Et elle marche plus bien. Je sais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle s'est éteinte, non c'est allumé. <rire> Allez Donc dans la vidéo qui va suivre. Parce que tout à l'heure il va faire nuit. <rire> ouais. On part d'Albardonne avec pour but d'aller au parc Leoncito, qui est au sud de San Juan. Pourquoi pour but bah c'est bon, on y va. On a déjà essayé, on n'a pas vrai. réussi. Mais là, on y va. Pas deuxième fois la même vidéo. <rire> là, on y va. Donc, on passe la montagne. Le camion marche super nickel. Bien. Ouais, on est vraiment content. Franchement, vous verrez ça dans les vidéos. On est vraiment, vraiment super content du, du réglage. C'est vraiment cool. On passe par Kalingasta. Et là, on fait une petite visite d'un petit musée avec... Euh... Qu'est-ce qui se passe Avec une petite momie <rire> Non, avec une momie Ouais, une momie de plus de 500 ans qui a été retrouvée. Un jeune de quoi 15 ans, je crois Ouais. Vous allez voir ça, il est tout momifié dans un, dans un sac de peau de lama. Enfin, c'est ouais, c'était étonnant de voir ça, parce que quand je vous dis un musée, il y a une pièce. Et de voir une, un, bah, une momie comme ça, si bien conservée, euh, dans un si petit musée, qu c'était étonnant. Non, je pense que c'est économie d'énergie. Elle, elle ça ne nous a jamais fait ça, Marie <rire> je sais pas. Pourquoi on se voit plus Je pense qu'elle mériterait d'aller en SAV, mais on ne voilà, peut pas mort. aller en SAV, c'est bon. Mort. On ne sait même pas si ça filme, on verra bien. Euh... Ensuite... <rire> L'intro de merde oh, Regarde, c'est tout bleu l'écran Je sais pas. Euh... Bon, on va voir ça au montage. Si à... ça marche, j'espère. T'es chiant, t'es Pardon, excuse-moi, vas-y. À Kalingasta, on rencontre euh, des voyageurs. Euh, leur camion s'appelle El Picado, enfin leur camion. Leur car, leur bus, leur collectivo. Vous allez voir pourquoi ils s'appellent El Picado. Des jeunes super sympas qui ont osé, comme beaucoup d'Argentins finalement, ils sont partis avec, euh, je crois, 15 balles en poche, un réservoir de gasoil plein, et c'est parti pour l'aventure Mexico. Et ça fait déjà 10 mois qu'ils voyagent. Ouais, chapeau. Euh, à Kalingasta, on va voir le Christ de la Miséricorde, et là on se rend compte que c'est le gars de la Bodega Milagro que vous avez vu dans une vidéo d'avant, en fait, qui est à l'origine de sa création. Un enfin, truc de super malade. Super bizarre. Et après, on file à la Pampa de Leoncito. On s'arrête en route, euh, filmer un Cerro, le Cerro Alcazar, où on a marché un peu avec des enfants et Julien a fait du drone. C'est vraiment joli, là. Ouais. On rigole bien la Pampa de Leoncito parce qu'on euh, fait conduire les enfants, c'est tout plat. Enfin, c'est euh... comme une saline, un peu comme un, comme un salar, ouais. sauf que c'est de la terre. Ouais, c'est de l'argile au sol, enfin c'est tout plat, tout sec. Et, euh, bon, bon, les gamins on... sont super contents, ils conduisent le man. Ouais. Ouais. Et on a aussi fait des petites photos drôles, si vous voulez les retrouver, ah oui. il faut aller où Sur Facebook et Instagram, on va mettre les photos. Donc euh, quand la vidéo sera sortie, il y aura les photos. XTG Family, toujours pareil. Et ensuite, on se fait l'observatoire. Ouais, l'observatoire de, de du parc Léon Cito. Alors au début, on n'était pas hyper hyper emballé. Enfin, ça caillait, on était dehors. Ah, et grave. finalement, ça se termine, on est charmé. Ouais, vraiment. Vous allez voir Saturne comme, je pense, vous l'avez peut-être jamais vu. En tout cas, nous, on l'a jamais vu comme ça. Ah si, comme tout le monde. Euh, sur un bouquin. Euh, sur un bouquin. Ouais. <rire> Mais là, on l'a vu. J'ai réussi à filmer dans le. De... Il y a le télescope <rire> dans le télescope. télescope. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et puis bah voilà, on vous laisse avec cette vidéo là et on ouais. vous retrouve plus tard. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous pourrez notre aventure.
va au Leoncito. Merci Manon. On a retrouvé la route 404 qu'on voulait prendre, mais euh, elle était, euh, semble-t-il, en, en encore plus mauvais état que celle qu'on a essayée. Donc on prend la route euh, normale, qui fait quand même un beau détour par le nord avant de redescendre au sud, et direction Parc Léon Cito. Ouais, 230 km, il Je est suis... 15h, et on a rendez-vous demain soir à 21h pour l'Observatoire d'Astronomie. J'espère que ça vaut le coup, parce que 400 bornes, c'est un terrain à valoir le coup. Allez, on y va. Regardez, ça c'est l'autodrome de San Juan, là où s'est passé le, le super bike bah, qu'on n'a pas pu assister. C'était là, un beau paysage hein, avec les montagnes en arrière, un beau circuit. Ça grimpe, je le doublerai bien, mais ligne jaune. Bon, bah, troisième. Hein. Ouais. 30 km/h, fait combien de degrés là 33 degrés. Et ça grimpe, et ça grimpe. On est à 1850 mètres. Et depuis qu'on lui a mis un peu de pêche, il marche pas mal en côte là. là. Il fume un peu noir. Ça, ça veut dire qu'il avale du gasoil, mais il marche pas mal. Il marche mieux qu'avant. Quatrième. Là, il y a une petite baraque là, dans le lit de la rivière. Et il nous reste encore euh, 150 km. Ben, on n'est pas arrivé. Hein. Troisième. Quasiment 2000 tours. Toujours dans le vert. Ça sent les freins d'embrayage. Ah, il tue l'embrayage devant là. Il n'y arrive plus. Non, on a remis la 4. Il repart bien en 4. Hein. Hein Je vois les pointillés en 4 1500 tours. Regardez un peu le man 4. C'est parti, on y va. Ah, Je suis vraiment content de ce réglage de pompe là. C'est vraiment chouette. Et là, ça grimpe. Hein. Allez, cinquième. Et c'est parti. Bon, on vient de doubler le camion et bizarrement, il s'est arrêté sur le bord juste après. Et Julien croit qu'il fait des appels de phare. Bah, je l'ai vu aux jumelles, là. Ouais, parce que quand on est un peu loin. Il nous fait des appels, on dirait. Il a sorti les jumelles pour vérifier. Et il était arrêté en vrac dans le virage. Donc et il euh... pense qu'il fait des appels. On va aller voir. Euh, Peut-être qu'il ne nous appelle pas du tout. C'est comme ça ici, solidarité. Ouais, surtout vu qu'on est quand même sur le route qui ne doit pas être la même pas de raison. Du monde. Il n'y a pas de réseau. Il y a peut-être un va moteur. Aller. On va voir. J'ai l'impression qu'il a ouvert le capot moteur. Si on peut le dépanner. Hein. Ah, à mon avis, il chauffe. 
Il a enlevé le coup de batterie. En fait, il fait pas les appels de phare, il essaie de redémarrer. Ah, calin, calentar Non, non, c'est trop, c'est réfrigération de conaire. Réfrigération de conaire. Ah Une déoute. Non, c'est qui sont fait par les alliés, non, attaque, les cordes, les guillemots. Ah Non, mais c'est ça, nada Ah, wow Non, non, je t'ai compris. Ouais, mais le track, il est pris, non, 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 il est pas si. Oui, non Muchísimas gracias. Non, de nada Ciao Oui, bon Oui, oui. Vous connaissez un peu Non Va, Leoncito. Ah, la femme de Leoncito. Oui, il est un peu plus de 560. Oui. Et ainsi, tout le temps Non, ici, ça a subi. Oui. Bueno, ciao! Non, de nada! En fait, il a le système euh, Vigia. Donc, Vigia, c'est le gonflage et, euh, et les sondes de température. Et ça coupe le moteur, les sondes de température Vigia. Il y a les sondes de température de, température de gasoil aussi. Il y a température d'eau. Et puis, bah, le machin, il chauffe, il en peut plus. Et du coup, ça leur coupe le moteur. C'est pour ça en fait il faisait pas les appels de phare, il essayait de redémarrer. Mais bah, du coup il peut pas. Donc il a dit. Euh... Il a dit, j'attends qu'il fasse froid et je repars. Bon bah comme ça, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Allez, on est reparti. Aussi, il y a une, une voie d'urgence pour les, pour les poids lourds. Est-ce que ça descend raide là C'est la deuxième qu'on voit en Argentine. Oh bah, quand ils ont plus le frein, ils font euh, un tout droit. Tout, droit. tout en gravier pour les freiner. Elle est longue celle-là. Regarde, regardez celle-là ouais. Elle monte celle-là Celle-là, tu traînes direct hein. ouais, mais Avec la cassure qui est en bas, t'as la tête dans le pare-brise si t'arrives à... Ah, bah, 90 ouais, 100 là euh... Oh la vache Tu te retournes T'as eu stationné, tu m'étonnes <rire> Tu prends un camion plein de balles là ah, J'avoue, ça descend hein ouais, Il faut tous retaper dans l'autre sens. Il y avait un Scania dans l'autre sens, il était arrêté. J'ai dit à Marie, ça doit grimper là. Ah, du coup, ça descend. Ouais, pour nous, ça descend. Mais tout au ralentisseur d'échappement, c'est pas le mieux, mais c'est mieux que rien. Sur le Scania, j'avais un, je sais pas comment, comment on le prononce, un Lindarder. Et 5 ou 6 plots là, et ça c'était un truc de fou, ça allumait même les feux stop. En... Moi, je le laissais en automatique. Regardez là, voilà. Et quand j'enlevais le pied de l'accélérateur et ben ça, ça freinait quoi. Ça allumait même les feux stop derrière, c'était un truc de fou. Ah le ralentisseur c'est pas mal. On évite d'utiliser les freins mais c'est pas l'intardeur du, du scanner, hein, je l'ai. Mais ça ralentit quand même. Regardez. Faut être dans les tours pour que ça marche. C'est super beau Bon, bah on s'est arrêté en plein milieu de la route. Qu'est-ce qui se passe, Marie 
Ouais. Attends, je voulais filmer un peu le paysage, rouvre Et voilà. Par la fenêtre, ça sera plus facile. Il y a un vent de fou. Ah ça aurait été là, à l'arrache. C'était pour, pour faire un petit goûter. Un petit goûter à 18h20. Donc on a mis 3h30, 4h30, c'est pas 3h. On a mis 3 heures et on a fait 100 bornes. J'espère que ça vaut vraiment le coup, Léon Cito. Et vous avez vu tout ce bazar là Bon, alors ça, c'est le tumouche. <rire> Mais tout ça, c'est quoi Qu'est-ce que vous nous avez accroché sur le plafond <rire> Heureusement, ils ont mis les punaises entre les jonctions, hein, parce que sinon. Euh... C'est pour faire quoi Halloween Halloween On fait euh, notre petit, euh, petit goûter, puis on repart. Donc là, on est sur un dévio. Ils sont en train de faire toute la route le long de la montagne. Et on vient de passer dans l'eau. Pour vous dire que c'est sec, hein. Ils ont fait le dévio dans le Rio. Regardez, ils ont monté une centrale à enrober là. Direct sur place. Une centrale à béton même là-bas. On est dans le musée de Kalingasta et c'est assez sympa ce qu'il Ça c'est la culture Fortuna avec tout ce qui était utilisé à l'époque. La culture Mauritius. Ici, c'est un peu plus récent. On voit qu'ils commencent à utiliser euh, des choses plus travaillées, des os, des pointes mieux, euh, mieux taillées. Ils commencent à travailler euh, la fibre, à faire des cordes, des, euh, des choses pour démarrer le feu aussi. Et après vient la culture Antilta. Et eux, ils commençaient à faire des choses tressées, à élever des animaux, à faire de la culture. Ils arrivaient à faire des cordes. Ils commençaient aussi à faire la céramique, des perles, des flèches de plus en plus travaillées. Là, c'est la culture Kalingasta, pas du même nom que, que la ville d'ici. On est sur du plus récent, ça c'est après Jésus-Christ. Et là, on voit vraiment les flèches, elles sont toutes fines. Ils faisaient des tissus et ils savaient faire de la teinture de tissu. Là, on voit, il y a différentes couleurs dans le tissu. Là, on voit une flèche complète avec la pointe. Algaroba, ils s'en servaient pour faire de la farine. C'est un arbre natif d'ici. Et même des graines de quinoa. Cette poterie, là, et celle-ci, avec ces formes-là, la couleur et la forme sont typiques de la culture Kalingasta. Et là, il y a d'autres euh, restes. Alors, ils ne savent pas vraiment les dater, mais par exemple, cette chaussure-là, elle a à peu près 500 ans. Et pourquoi ils le savent Tout simplement parce que ces restes, ils viennent de ce sac-là. Et ce sac-là, en réalité, bah, c'est une momie. Et elle a à peu près 500 ans. C'était un jeune homme d'environ 15 ans. Et apparemment, euh, bah, c'était probablement un sacrifice. Donc ils prenaient des substances pour endormir les personnes, après ils les plaçaient. Donc lui, ils l'ont mis en position fétale, puis ben, les... ils mouraient. Ça, c'est en peau de lama. On voit encore euh, les poils du lama là, à l'intérieur. Et tout, tout le, le sac était recouvert de ça, en fait, un peu comme un cocon. C'est fou, hein l'état de conservation. Et c'est quelqu'un qui, en se promenant, c'est à 10 km d'ici. En fait, après une pluie, le terrain s'est creusé. Et il, a découvert, il a découvert ce reste, cette momie. Et comme le climat ici est relativement sec, avec des écarts de température faibles entre l'été et l'hiver, il s'est complètement séché. Et c'est pour ça qu'il est dans un si bel état de conservation. La momie, elle est à peu près de l'époque des Incas. Mais ils ne savent pas de quelle culture elle est, puisque les Incas, ils faisaient leur sacrifice en haute montagne. Or là, il a été découvert dans la vallée. Et là, on a une tête, c'est encore d'une autre culture. Je ne sais pas de quelle époque. Mais en fait, eux, ils avaient l'habitude de séparer la tête du corps. Alors une fois que les personnes étaient mortes, dans cette culture-là, ils étaient aussi habitués à manger le, le cerveau de, de la personne une fois morte. C'est vraiment bien conservé. Hein. Là, c'est une tête d'enfant ou de jeune adulte. Bon, on est sur la place de Kalingasta. Regardez les camping-cars argentins. Ils sont rigolos. Ouais, ils ont tous ça ici. Hein. C'est des anciens bus. Mercedes. Tous, 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 ils ont ça. Et là, c'est un couple de jeunes. Ça fait dix mois qu'ils voyagent. Ils sont de Buenos Aires. 
petite moto, la clim. Sympa la face, nez de cochon comme ça. Moi j'adore. Ah, ouais. ouais. El picado. Et voilà, fond de l'artisanat, comme beaucoup. Pas comme Manon. Oui, aujourd'hui Manon, elles vont pas ses bracelets. Ah bon Voilà. Bien. Allez, bah, du coup, on visite. On visite le camping-car. Tous. Le coin de pilotage. Ah, regardez, c'est un arbre véritable en écorce, quoi. Grave. Ah, todo de vidrio. Sí, sí, para ver las estrellas la noche. Ah. Sí, ahora sí, con el sol, sí. Pero. Ah, on est là. Un petit poil à bois. Non, il a vissé les chapeaux. Ah. Petit coin repas, petit coin cuisine. En réalité, nous sommes deux, mais nous avons un quart de wifi, donc. Le frigo. Ah, ouais, là on voit pas grand chose. Là c'est les couches. Là il y a une machine à laver, il y a un énorme congélateur parce qu'ils vendent des boissons mais on voit pas grand chose. Et là je pense que c'est les toilettes et la douche. C'est sympa. Hein Tout le toit en verre c'est sympa ça. Bon là ils ont recouvert avec une toile là. Ouais ça c'est vraiment joli. Et donc ils partent euh, Mexique, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fou. Bah, ils prennent la même route que nous, on va sûrement se revoir. Et tous les stickers qu'ils ont, on connaît tout le monde aussi. C'est rigolo, on se croise tous. On tourne tous en rond dans l'Argentine. C'est rigolo, quoi. Ouais, et voilà, ils ont tous. Bah, alors, eux, c'est le grand panneau. Hein. D'habitude, ils ont un petit panneau. Et là, c'est écrit carrément sur le. Et en fait, avec tes achats, tu m'aides à faire des kilomètres. Argentina, <rire> Mexico, là. Marie Que passo et ben voilà, il marque un sticker, c'est égal à un litre de gasoil. Ben, et s'il le vend de 90 pesos, ça fait un litre de gasoil. Ça se balade à pâle. Il y a un petit monsieur qui nous a offert du vin doux fait maison ce matin. Et ben on va le tester. Mais alors, il m'a l'air fort, fort. Et ici, ben, comme on ne l'a pas mis au frais, Ici, ça se boit avec des glaçons, donc on va faire comme ici, on va mettre des glaçons pour le boire frais. Papi, papi il m'a dit, tu vas te souvenir de moi. Alors, on va voir. Eh, Attends, ça m'a l'air fort à l'odeur. Attends, j'ai pas mis les glaçons. Non, il sent bon, par contre. Non, il n'y a pas d'alcool. Ah, ça pique le nez quand tu sens, c'est fort. Non, il n'y a pas d'alcool, par contre, c'est chaud, un glaçon. On est comme les Argentins, nous on met des glaçons dans le vin maintenant. <rire> Sacrilège. Allez, on va se le boire tranquille sur la place. Parce que Manon, elle est en pleine vente. Là-bas, je vous ai dit, avec un sticker, c'était un litre de gasoil. Manon, avec un bracelet, c'est au moins 3 litres de gasoil qu'elle peut acheter. <rire> avant cher, avant cher. Mais ça, On va aller faire un petit tour au Christ de la Miséricorde parce que ce qu'il paraissait avoir. Ah, je le vois en fait, il est là, regardez. à peu près 30 mètres de haut je crois on va aller voir ça on va faire le tour de quelques montagnes qu'il y a dans le coin et après on va descendre vers Baréal là où il y a du char à voile et puis pour être ce soir au parc Léon Cito pour l'observatoire on est au Christ de la Miséricorde à Kalingasta c'est un monument qui est encore en construction apparemment la vue est super belle
le petit chemin pour atteindre le Cerro Alcazar. Je suis là, ils discutent avec des gens en moto qu'on vient de croiser. C'est joli les montagnes ici, hein. il y a vraiment toutes les couleurs. Violet, bleu, jaune. Regardez un peu toutes ces couleurs, c'est beau. Hein mmh. On va aller marcher un peu. La blasée, ça y est. Donc t'aimes pas les belles montagnes. <rire> voilà, voilà, faites découvrir des belles choses aux enfants et ils deviennent blasés. Et ça, c'est la montagne El Akatsar, je crois que ça se dit comme ça. Allez, on continue l'ascension. C'est beau, hein On y va Ils sont déjà arrivés en bas. Alicia qui va conduire. Je sèche ma transpiration. Allez. Marie, elle a conduit pendant que je filmais au drone. Alors, Marie, ça t'a plu Je sais plus conduire. <rire> Allez, c'est le tour d'Alicia. Et après, ça sera mon tour. Appuie sur la pédale d'embrayage. Non, là-bas, à fond. Vous allez voir du coup à quoi sert un convertisseur. À fond. À fond, à fond. Ok, lâche doucement. Progressif. Là, je lui ai mis la troisième. Avec le frein de parc, pour faire demi-tour. Autour de la tour Par là-bas, ok Et tu tournes doucement. Progressif. Vas-y, tourne. Ah, tourne doucement. Là, un super... Voilà, reste comme ça, pas plus. Pas plus, pas plus. Un super entraînement. Non, reste comme ça, bouge pas. Là, on va se mettre en ligne droite. Attends, on va lui mettre la quatrième parce que sinon on va pas. Appuie sur l'embrayage. 
là-bas, à fond. Lâche doucement. Voilà, là je lui ai mis en quatrième. On va enlever. Tu regardes bien devant. Et le convertisseur, il va jouer son rôle tout seul. Il y en a beaucoup qui nous demandent, vous avez une boîte auto, machin Et non, non, il y a un convertisseur. Allez, là on voit le voyant jaune. Le convertisseur, il est pas collé encore. On va l'entendre au moteur. Là, il va coller. Attention. Hop. Donc là, l'envoyage est collé. Et regarde bien devant. Allez, 40 km h Allez, elle va conduire. Allez, vas-y, lâche le frein. Accélère doucement sur la grande pédale, doucement. Doucement Regarde devant toi <rire> Freine doucement Non, le milieu Ouais, doucement Progressif Frein de parc voilà, c'est bon Allez Manon Vas-y, t'enlèves le frein de parc Allez, 12 ans, ça roule en 24 C'est rare que je suis dehors et que le camion tourne, il fait vraiment un beau bruit. Hein. Ah, il fait un beau bruit, ouais. J'espère qu'elle va ralentir pour tourner, qu'elle me le couche pas quand même. Oh là, elle me fait peur. Oh, voilà. Allez, Alex. Bon, Alex, on va pas le laisser tout seul. Allez, c'est parti, regarde droit devant <rire> Devant la route C'est comme faire du vélo, mais plus facile. <rire> Pourquoi tu tournes le volant comme ça Ça sert à rien. <rire> Parce que dans les fausses voitures... Regarde devant, attention <rire> Regarde devant eh, hey, vous avez vu, il est collé au siège, hein C'est vrai Regarde devant Regarde devant C'est moi qui accélère du coup, là. Et c'est super facile d'apprendre sur le Man 4 parce que, bah, vous avez vu, avec le convertisseur, là, je freine. Il n'y a pas besoin de repasser au point mort. On est toujours en troisième, sans appuyer sur l'embrayage. Donc ça c'est vraiment génial en tout terrain. Là on voit il est décollé. On va rouler. On va l'entendre au moteur. Hop, écoutez. Hop, voilà, collé. Tourne C'est bien Vas-y, tourne par là-bas. Allez, vas-y Tourne Regarde en terre rétro s'il n'y a personne. <rire> allez, tourne, tourne, tourne Allez, allez, allez Allez Allez, encore Encore Heureusement qu'il y a la direction assistée. Hein. Hop, c'est bon. Reste comme ça, reste comme ça. Non, pas encore. Je te dirai, pas encore. Là, tu peux lâcher, là. 
Allez, ramène-le. Ah, Allez, si on a. Non, attends, si on accélère pas, il revient pas tout seul. Hein. On va essayer de mettre en 4. Reste droit là-bas. Allez, et tu tournes pas, sinon tu fais, tu mets la cabane sur le chien. Là. Tu restes tout droit. Oh Il conduit tout seul le camion Qu'est-ce qui se passe Sympa un petit salard comme ça pour s'entraîner. C'est pas un salard, c'est de l'argile. Ouais, remarque, non, c'est même pas un salard, ouais, c'est de l'argile. Il faut tourner Bah, papa, on va pas à cette vitesse-là. Hein. Il va nous coucher la cabane, lui. Il hey, y en a une euh, qui a pris la confiance, là. Je sais pas où elle va, mais doucement. Alicia, stop ah J'ai le pied sur le frein comme l'auto-école. Lâche Lâche cette putain d'accélérateur <rire> ah, Prends pas trop la confiance comme ça. Vas-y, roule. Heureusement que j'avais le pied sur le frein, parce que là, elle accélère. Tu vas où, là T'as vraiment pas le gabarit, hein Oh là 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 Et tu vas où, là, maintenant Oh l'anticipation, oh là 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 Redresse, tu tournes trop le volant Un volant, il a pas besoin de se tourner comme ça, hein Voilà la route du parc, et un petit On a rendez-vous à 21h Bon, on n'aura pas fait de char à voile, parce que bah, finalement, il y avait euh, un char à voile, et c'était avec un guide. Donc euh, on a dit non, c'est pas ah, la peine. Il n'y avait pas de vent en plus, il n'y avait rien. Nous, on a l'habitude de faire du char à voile en Bretagne ou à Berck et tout seul, quoi. Donc, euh, du coup, on est parti. Là, on part au, à l'Observatoire, parce qu'on a rendez-vous à 21h. On a pris rendez-vous hier par téléphone. Donc allez, on vous emmène à l'observatoire et vous allez voir, j'espère, des belles choses et nous aussi. Bon allez, on part à l'observatoire. Il fait bien nuit. On part. Il y a beaucoup de monde. Là. On, ah, on s'est arrêté, on va écouter. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais on voit déjà bien les étoiles. Là. Allez, on monte, on monte, on monte. Tout est en extérieur. Les télescopes sont fixes au sol comme ça en extérieur. Et on passe chacun notre tour euh, au télescope. Je, je vais aller voir euh, si je peux mettre la, la GoPro sur le télescope. On va, on va essayer de vous montrer euh, Vénus. Là, il, il est en train de rentrer des coordonnées. Et en fait, là, le, la longue vue, hop, regardez. Bah, là, vous voyez rien, mais c'est motorisé. Et ça va directement là où on doit regarder. Et tout ça, c'est dehors H24. Là. Et ce que vous voyez, c'est Saturne, avec l'anneau autour de la planète. Pas sûr que ça se voit la GoPro, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je ne sais pas si vous allez la voir. J'essaie de me caler à peu près. Là, je l'ai. Bon, ben ça y est, on est ressorti de, des, des étoiles, des planètes, 23h30. Bon, je pense qu'on va pas faire un résumé maintenant. On se prend, on est mort, on a froid parce qu'il fait pas chaud. 18 degrés dehors. Et il fait 26 dans le camion. <rire> 18 degrés. Et euh, voilà, on se fait voilà, petite glace tranquille. D'ailleurs, on a froid et on mangeait la glace, c'est vachement. Ouais. Et mais vous aviez mal à la gorge. Ouais, c'est vrai, on a mal à la gorge. Moi, je suis en train de sucer une pastille pour la gorge. On se boit un petit café et puis on vous fera un petit retour là-dessus. Et on a vu, vraiment, on a vu Saturne avec l'anneau autour. Et puis on a plein de choses à vous dire en fait, hein, là-dessus. Ouais, mais comme on n'a pas pu vraiment filmer parce qu'on voyait rien, le gars, il nous a. Il nous a appris plein de choses, mmh. mais ça va être dur de tout retranscrire. On essaye. En tout cas, on va se coucher et on verra ça demain. Éteignez les lumières, installez-vous confortablement et profitez du spectacle. 
Notre galaxie, la Voie lactée, contient 100 à 200 milliards d'étoiles. La Terre se situe dans ce gigantesque disque de 100 000 années-lumière de diamètre. Chaque étoile est l'équivalent de notre Soleil, une énorme boule d'hydrogène en pleine fusion nucléaire. Notre Soleil n'est ni grand ni petit, la taille idéale pour permettre la formation de la vie sur notre Terre, qui se situe à la bonne distance pour n'être ni brûlante ni gelée. La possibilité de vie sur une planète nécessite la réunion de nombreux facteurs. Savez-vous que si la Terre avait été plus petite ou si la Lune n'existait pas, il n'y aurait probablement pas de vie sur Terre Pourtant, parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie et des galaxies au-delà, la possibilité d'autres formes de vie est plus que probable. Pourquoi serions-nous seuls Les astronomes ont repéré des milliers de planètes remplissant toutes les conditions pour abriter la vie. Savez-vous que regarder les étoiles, c'est voir le passé Quand nous regardons le Soleil, l'image met 8 minutes à nous parvenir. Pour Vénus, 6 minutes. Saturne, 1h10. La galaxie la plus lointaine observée est à 13 milliards d'années. C'est comme regarder les débuts de l'univers qui a presque 14 milliards d'années. Avez-vous remarqué, quand vous regardez le ciel, que certaines étoiles scintillent En réalité, celles qui ne scintillent pas sont des planètes. Quand vous voyez une étoile au reflet bleu, c'est qu'elle est jeune. Et si elle est orangée, c'est qu'elle est en fin de vie. Surveillez-les, car les plus grosses, quand elles meurent, explosent. Les rayons émis à ce moment-là peuvent effacer toute trace de vie sur une planète. Nous sommes peu de choses dans l'univers, ne l'oublions pas. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt, à bientôt, à bientôt